大家好啊，欢迎嚟到我哋日更频道嘅。咁我哋呢一集同大家睇一个大陆案件啊，呢单案件呢，当年啊相当之荒谬噶，就话一个后生嘅女教师啦，就俾领导灌醉咗之后。進行性侵啦，咁警方就講到話大套唔算強姦喎，咁到底係乜嘢邏輯呢？最後呢個領導同呢一個警察有冇俾法律制裁呢？咁呢件事就發生喺二零一一年嘅五月十七號。贵州某个地方，一个得二十六岁嘅初中英语老师，陪同单位领导去饭局嘅时候，俾人灌醉啦。喺佢毫无防备嘅时候，就遭到对方嘅性侵。咁嗰一日，学校嘅校长啊，就同阿周琴讲啦，话学校需要开讲座，要主持人你就去啦。佢就話：市入面各級領導過嚟睇，你啊後生靚女啦，最啱就做呢一個重任啊！咁啊，周琴咧雖然有啲緊張啊，但係都係接受呢項任務啊，因為佢喺大學嗰陣時就已經試過做主持噶啦，有相關經驗啊。咁呢個講座如期進行啦，咁啊，周琴啊費盡心思準備，有發言，去到自己衣着裝扮，力求想做到萬無一失啊！咁後來啦，呢、這、一個講座佢嘅主持工作都做得非常之。好，現場反應都好熱烈啊！咁講座結束咗之後，阿周琴咧都鬆咗口氣，但冇諗到啊，校長咧又叫佢去參加班領導嘅聚餐啊！佢正想揾個藉口推辭啊，校長啊將佢拉埋一邊，笑口齋齋咁講啦。就話好多老師都去啊，你都一齊去啦。咁我見到校長咁講啦，都唔好意思拒絕，唯有頂硬上啦。喺包廂度啊，煙霧瀰漫啊。嗰班領導講政治、講學校發展，氣氛融洽啦。咁校長突然之間嚟到老師嗰台，就叫佢哋輪流去同領導。敬酒啊！大家都以课业做理由推脱咗啦。校长啊望住周琴啦，笑住咁同佢讲，就话你下昼冇课啊，头先领导都赞你主持得好啊，过去敬下酒啦。咁虽然佢唔系好想去啊，不过冇办法啦，叫到埋嚟都要顶硬上。咁於是乎呢。佢就打起精神，去同呢八個領導逐個敬酒啊！土管所嘅黃局長更加係灌咗呢個老師三杯酒。咁後來周老師覺得好暈啦，就頂唔順，就揾個藉口返屋企啦。咁但係半路呢，就俾頭先所講灌佢三杯嗰個黃局長攔住咗啦。而身為土管所嘅副所长好热情，就话自己扯佢返去啦。咁周老师呢，拒绝咗好几次啊，但係呢个叫黄忠贵嘅人呢，仍然都系唔罢休，仲话咁靓嘅女仔点能够自己一个夜晚返去啊？咁然后两个人就喺條街度拉拉扯扯，咁见到啊周琴冇反抗能力啦，就直。接拉咗佢入車嗰度，咁啊周老師就驚會有唔好影響，就唯有勉勉強強上咗領導架車啦。佢亦都唔知之後會經歷啲咩啊！後來啦，啲酒勁越嚟越大啊，越嚟越難受啊，眼都幾乎冇辦法擘開啊，就係、是、咁樣咧就跌咗落去黃忠貴嘅陷阱嗰度啊！呢、这個副所長好謹慎噶，首先呢，就要個女仔對佢有信任啊，因為當時拉佢入車嘅時候呢，車度仲有兩個人噶，而其中一個人半路落咗車，另一個呢，就話要同領導一齊返單位處理公務，咁所以呢，周琴就未有察覺到唔對路，而且迷迷糊糊嘅時候，亦都聽到黃忠貴。提起蓋公章嘅事，所以就放低咗防備心，冇再多諗啦。再加上仲有個同事一齊噶嘛，咁啊周琴咧個防備心就冇單獨一個人咁重啦。去到土管所之後，黃忠貴就主動邀請阿周琴同姓陳嘅同事一齊喺辦公室休息一陣啊。阿周琴本來拒絕嘅。但係見到阿陳某咁快答應咗，都唔好意思再推遲啦。咁佢坐咗一陣，睇到姓陳嘅同事同黃副所長傾得好開心。而呢個時候，佢又坐喺沙發度休息啦，亦都見到佢喺度蓋公章。呢、這個時候心諗，蓋完應該結束啦啩，可以返屋企啦啩。咁但係估唔到啊，周琴嘅噩夢呢、這個時候先開始啊。咁呢個黃忠貴呢，就慢慢行去佢嘅位置。亦都冇想帶佢離開嘅意思，而係對佢伸出魔爪啊！跟住仲將辦公室嘅大門反鎖咗啊！後來啊，對佢實施侵犯啦，不斷動手動腳啦。
原來有阿周琴上咗黃忠貴嘅車開始，已經係部署咗一系列嘅動作啦。咁啊，周琴都知道阿黃局咧要對佢落手啊，不過飲咗咁多酒，自己都有少少神志唔清啊。於是乎佢就話要去廁所，佢希望去完廁所翻嚟咧就可以走得甩啦。咁啱。廁所有兩個門，周琴入到去之後就將兩個門都鎖晒，覺得喺廁所好安全啦。但係過咗幾分鐘之後，黃忠貴覺得唔對路啊，去廁所去咁耐。應該係想特登避咗我啩？咁後來啊，黃忠貴咧喺度問佢喺廁所搞咩搞咁耐啦。但係啦，又過咗十幾分鐘都唔見個女人出嚟啊！咁呢個時候，原來阿周琴咧已經喺廁所失去意識啊，攤咗喺馬桶上面瞓著咗啊。去到第二日嘅朝早，阿周琴終於走醒啦。然後佢又發現自己喺一張陌生嘅床上面啊，全身係冇著衫噶。佢覺得好疑惑喎，尋日明明鎖好咗個廁所門，點解仲會發生啲咁嘅事呢？咁原來個真相就係喺佢瞓著咗嘅時候，有個男人就爬梯上去，開窗入咗個廁所，然後開門啊！呢、这個男人就係黃忠貴啊！咁呢一個叫黃忠貴嘅男人，竟然對自己做咗啲咁嘅事啦，佢好嬲，所以攞返個公道，但係好清楚啦。呢、这個城市咧喺權力包庇之下，唔會有任何人為佢伸張正義嘅。翻到學校之後，周老師變到沉默寡言，每日都好唔開心。佢阿媽關心佢，佢亦都唔係好想你。最終佢受唔住咁樣嘅壓力啊，將成件事嘅經過一五一十同阿媽講清楚啦。佢阿媽好嬲啦，就話一定要將呢個咁樣嘅領導拉去監獄啊！最終兩母女報警，但係個阿媽報警之後啊，個結果竟然係建議佢哋私了喎，到底點解呢？咁就係因為啊，呢、這、一個。犯人啊，當時係戴住套噶，所以佢哋認為戴住套就唔算係強暴啊，就建議佢私了啊。佢阿媽亦都係義正言辭咁講啦，就算你戴住套啊，都唔可以掩飾到佢罪行啦。咁所有嘢咧，都好似睇落去有人操縱咁啊，發生單咁嘅事都仲可以叫私了。咁不過兩母女都可以講得上係勢單力薄啊！為咗小朋友嘅清白，個阿媽依然都係堅持上訴，佢選擇唔低頭啊！據理力爭，呢單案件報到去警方之後，即刻去到現場調查，攞走一切有可能嘅證據啦，包括係避孕套。同埋枕頭、被罩等等，由現場嘅情況嚟睇咧，呢啲證據都可以證明到啊，黃忠貴係有犯罪嘅。但係檢察院就好奇怪話啦，證據不足啊，冇辦法證明呢個罪行啊。咁當中應該係隱藏住一啲不為人知嘅內情啦。當中其實都唔難推測嘅，應該係有官員勾結喺入邊噶啦。咁所有人都一唱一和，而呢一個大套唔算強姦。嘅講法咧，係源自派出所嘅一個叫姓鐘嘅警員啊，唔單止派出所插手啊。各土局嘅人啊都出面啊，就提議呢兩母女唔好上訴啊，費事鬧得太大啊！如果真係冇事冇幹，點解大家咁心急要平息呢場風波呢？就連係土管所嘅正所長都親自嚟到去周琴屋企，千方百計想私了，唔想件事公開啊！咁但係作為受害人一個阿媽。點樣去忍受自己嘅小朋友受到咁樣嘅對待呢？無論如何，佢哋都要將個犯罪分子懲之於法，令到佢付出代價。而後來呢單案件咧，係俾媒體曝光咗噶。當地政府咧，係迫於輿論壓力之下，對呢單案重新介入同埋公開審判啊。而呢一個姓黃嘅男人，最終自己強姦罪。判十年有期徒刑啊！而办案嘅警员亦都係遭到免職啦。咁呢單案件嚟到呢度就终于告一段落。如果唔係有舆论压力嘅话，会唔会咁容易可以判到呢班人入罪咧？唔知道啦。好啦，咁今集咧同大家睇到呢度先啦。大家有咩想讲咧？下边留个言啦。咁我哋下集再见啦，拜拜。